Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. Allora, sto proseguendo il giro dei controlli dei primi di marzo. Continuo con la nutrizione di Candito. In questo video però vi faccio vedere una situazione in cui la regina è da sostituire. Lo vediamo subito, eh, da cosa si riconosce, eh, come ci si comporta. Vediamo tutto in questo video. Ciao ragazzi, eccoci qua. Quindi, come, come ho detto nell'introduzione al video, eh, questa famiglia che adesso vi farò vedere eh, l'ho aperta. Ho visto eh, una covata che eh, a prima vista poteva anche andare bene, però analizzandola bene nel dettaglio ho capito che c'era qualcosa che non andava. E poi ho, ho visto anche un indizio assolutamente eclatante che eh, è ora di eh, provvedere con la sostituzione della regina. Adesso inquadro il nido così vi faccio vedere tutto e facciamo le considerazioni giuste sul, su come muoversi in questi casi ah, ecco qua allora io l'ho già fatto saltare ovviamente e dopo ho deciso di prendere il telefono e farvi vedere che cosa sta succedendo allora questo è il primo, è il primo favo vediamo che c'è già del nettare e la presenza di polline, vedete qua il polline, c'è una bella quantità di nettere, quindi dal favo di sponda eh, sembrava che il nido potesse anche andare bene. Poi comincio a tirare su l'altro favo, vedevo che c'era della cera bianca costruita in prossimità del candito e c'è questa rosellina di covata che non è compatta, non è compattissima, però essendo su quella di sponda eh, capita che non vediamo delle roselline in sponda che siano perfette poi ho cominciato ad analizzare meglio la covata e vedevo che c'erano celle opercolate con delle larve ma eh, non vedevo uova così mi sono messo a cercare la regina e l'ho trovata è questa qua non so se si vede la regina è quella lì vediamo che è una regina che è molto piccolina blu segnata di blu quindi ormai eh, di due anni fa e il movimento della regina è decisamente lento rallentato vediamo che l'addome non sta sempre in posizione eh, distesa e conseguentemente eh, questa regina qua ho capito che ha eh, qualche problema quindi il primo indizio è la covata che non è uniforme e ci può stare sul favo di sponda. Il secondo indizio è vedo covato per colata, vedo larve ma non vedo uova a nessun stadio, quindi nessun, nessun uovo al primo, secondo o terzo giorno. E quindi la cosa da fare è cercare la regina. La regina c'è, la vediamo che è piccolina, molto piccolina rispetto alle altre e vediamo che Fatica, fatica molto nei movimenti quindi eh, questo nido qua va assolutamente riunito con un nucleo anche perché qua abbiamo quattro, quattro telai di api ecco qui c'è altra covata anche qui non abbiamo uova assolutamente non ci sono uova mi dispiace che non si possa vedere nel video non ci sono uova e vediamo che la regina è partita e poi è rimasta così in panne nella ripresa primaverile quindi cosa facciamo adesso adesso prendiamo un nucleo scarso un nucleo così così dove la regina comunque sta andando la popolazione qui comunque è sufficiente per svernare bene e verrò, verrò qui eh, a ah, sopprimere questa regina e poi procederò con la, con la unione del nucleo a questa famiglia ho trovato un nucleo anche qua che fa schifo quindi la sostituiamo oggi così lo lavoro in meno da fare poi allora adesso prendiamo la regina quella lì scarsa e la eliminiamo poi vi faccio vedere la regina che prendo dal nucleo e perché ritengo che sia migliore di questa 
adesso quella regina lì sta con un pugno di api che poverine non possono concludere niente perché sono veramente pochissime quindi adesso qua cerchiamo la regina la togliamo perché non ha senso lasciare una regina del genere allora eccola qua eccola qua allora la regina cerca di camminare eh, però vediamo che è molto in difficoltà molto smagrita i movimenti sono goffi quindi io la prendo e la tolgo ecco abbiamo orfanizzato la famiglia in questo modo qua adesso vado a prendere il telaino con la regina che andrò a inserire e vi faccio vedere com'è allora la regina è questa qui si vede qui allora intanto le ali sopra le ali sono unite al centro della, della schiena non sono divise la regina è più attiva guarda dentro i buchini ho visto che c'è covata fresca vedete i movimenti non sono goffi anche se non è una di quelle regine flash però va bene e poi la cosa proprio importante è che tutto attorno alla covata percolata qui abbiamo della covata fresca questa non è segnata, adesso non so se ha perso lo smalto o se è una regina figlia che non ho fatto in tempo a marcare l'anno scorso, non mi ricordo perché era in un polistirolo e non c'è scritto niente sui polistiroli. Comunque queste sono, sono le caratteristiche, non è così smagrita come l'altra, questa qua è covata, la covata è compatta, attorno alla covata, ripeto, ci sono tre cellette tutte attorno con covata fresca, quindi io vado a inserire questa la metto girata verso il favo di sponda non a contatto con le api di casa questa è l'unica pre precauzione che noi dobbiamo prendere in, questo, in, questo, in queste sostituzioni qua qua ci metto adesso qua in mezzo un altro telaino che praticamente ha pochissime api che, che era dentro il nucleo dove c'è un'altra rosellina di covata come quella lì così le api codiscono la covata e entrano a contatto con la regina ecco questo è qua un altro telaino che c'era nel nucleo qua c'è la covata attorno qua c'è la covata fresca le uova proprio qui c'è un po' di, di, di niente praticamente io lo vado a mettere così in questo modo qua ecco boh fine fine ecco la riunione così è già avvenuta non c'è nient'altro da fare quindi noi da qui in giù abbiamo le api di casa orfanizzate da qui in su qua da questa parte il telaio non c'è niente da questa parte c'è covata, da questa parte qua c'è covata e la regina è di qua. Quindi prima di arrivare a contatto con la regina devono già mescolarsi gli odori e le api sentiranno l'orfanità adesso tra pochissimo tempo. Adesso le api non è che vanno più in giro nel nido perché andranno a stringersi. Entreranno in contatto secondo me tra qualche ora con la regina. Comunque i risultati li vedremo nella prossima visita. Va bene? Ecco, così avete già visto come, come si fa la sostituzione in questo periodo qua. Ci dobbiamo sostituirle, le regine così inutili. Approfittiamo del periodo perché... perché eh, le api adesso sono molto propense ad accettare quello che noi gli diamo e niente e... questa è la tecnica ragazzi, ah ragazzi un'altra cosa importantissima è che dove c'era il nucleo prima devo togliere il polistirolo perché se ci sono in giro ancora delle bottinatrici che rientrano troverebbero il polistirolo vuoto e orfano quindi lo togliamo proprio dalla posizione 
in modo che per deriva possano andare nei polistiroli vicini quindi questa è un'altra cosa importantissima altrimenti andiamo a sacrificare quelle che sono le api bottinatrici che sono di ritorno in questo modo le andiamo a smistare nelle, nelle postazioni che ci sono a fianco eh, nella cassetta invece dove ho eh, messo eh, il nucleo che è questa qui ho inserito il diaframma che non ho fatto vedere prima nel video e ho scrollato dentro tutte le api che erano eh, presenti nel polistirolo ecco, con, queste, con queste accortezze qua abbiamo finito ragazzi ancora una volta io vi saluto iscrivetevi e ci vediamo alla prossima